Ah, il digitale. Com'è bello il digitale. Poter controllare gli scambi a distanza con un oggetto che in questo momento non ho qui è una cosa magnifica. Bello, eh? Facile? No, per niente. Almeno. Da profano ho incontrato diverse difficoltà. Tutto nasce quando, un paio di settimane fa, eh, la persona che mi aveva chiesto il lavoro sul tranotte mi dice Senti, io ho questi Rogo Geoline, eh, li ho digitalizzati, ma non riesco a capire come configurarli. La mia centralina è il, il Pico, Pico Smartbox. Prendo il manuale dei Rogo Geoline, ci capisco zero. Gli dico, senti, mandameli perché qua ci devo avere sotto mano. Ed ecco quindi che su questo tavolo abbiamo dei normali scambi, abbiamo uno scambio triplo e anche uno sganciavagoni. La fatica che ho fatto è stata notevole, non tanto sulla centralina che bene o male era spiegato abbastanza bene, ma non chiarissimo, nel senso che ci sono errori molto frequenti che ho fatto in primis più e più volte, vuoi per compulsività, vuoi perché le spiegazioni non è che sono proprio il top, ma la parte più difficile è stata impostare sti benedetti scambi. Una volta capito il modo in cui poterli programmare a livello di indirizzo, la parte base è fatta, anche se a mio avviso è controintuitiva, per certi versi è comodo perché puoi programmarli con scambi già montati. Dall'altra parte il fatto che non esista una CV che contenga l'indirizzo mi mette un po' a disagio. Una volta dato l'indirizzo non è che per definizione è finito il lavoro perché magari la posizione segnata dalla centralina è invertita rispetto alla posizione dello scambio. Alcune centraline lato software permettono di invertire questa roba sulla centrale e lasciando lo scambio in maniera così di fabbrica. Su questa non si può, bisogna agire fisicamente sullo scambio modificando una CV e quindi le cose si complicano ulteriormente. In questo video vedremo passo a passo come creare l'oggetto accessorio su questo tipo di centrale, come configurare lo scambio e alcuni trucchetti che possono risultare utili. Quindi Buona visione! Il tracciato è molto semplice, si compone di questi due scambi, di altri due scambi analoghi là, e per finire un triplo e uno sganciavagoni tutti rocco non c'è ovviamente un criterio è stato messo così solamente per procedere con la dimostrazione io a questo punto partirei col farvi vedere la procedura da seguire per configurare degli scambi prendiamo l'app nativa dall'app dobbiamo andare nella sezione accessori identificata dal simbolo di uno scambio Qua ci dice, seleziona il pannello accessori, non esiste, lo dobbiamo creare, c'è un simbolo più, in alto a destra. Non esiste nessun pannello, quindi andiamo sui tre puntini, creiamo un pannello. Il nome che gli possiamo dare è il nome di tipo stazione. Abbiamo creato un pannello e vediamo che ci sono tante icone vuote. Se noi clicchiamo su un'icona, una situazione vergine è la seguente, dove non ci sono accessori. Quindi andremo sui tre puntini eh, e creiamo appunto un accessorio. Cosa possiamo creare? Prendiamo per esempio uno degli scambi che si trovano a destra, quello più in estremo, a destra in basso. È uno scambio di tipo destro, quindi andando a cliccare sull'icona, turn out, non è più un left, ma diventa un turn out right. L'icona è a posto. A questo punto il nome possiamo dire lo chiamiamo destra basso ok non è un nome vero sia chiaro è un nome di, di test l'indirizzo di cc possiamo dargli va bene l'1 non dobbiamo toccare altro e andremo a premere sull'icona dan ok destra si aggiunge alla lista lo scambio destra basso se noi andiamo a toccare Vedete che adesso abbiamo questo scambio destra basso, ma ne mettiamo anche il destra alto, quindi torneremo a toccare sull'icona, nella lista manca il destra alto, tre puntini, 
create accessorio lo chiamiamo destra alto e sempre un turnout right quindi le andremo a dire che è right l'indirizzo di cc a questo punto non può più essere l'1 quindi andremo a posizionarci e scrivere 2 Fine. altre cose non le tocchiamo done tocchiamo questo punto il destra alto e vedete che abbiamo destra basso destra alto non ci resta che premere di nuovo done selezionare il pannello stazione ed ecco che siamo nella modalità accessori per il pannello chiamato stazione se io tocco uno dei due vedete che non si muovono adesso ci sono gli altri configurati per andare a fare modificarlo allora è molto semplice lo scambio in questione questo va messo in modalità di programmazione ossia una modalità in cui il comando che viene mandato dalla centrale viene interpretato come è mio e allora lo memorizzo e ne memorizzo l'indirizzo per fare questa cosa dovremo prendere la levetta dello scambio e muoverla di 5 volte 1 2 3 4 5 a questo punto che è lo scambio modalità programmazione dalla centrale selezionando quello che mi interessa vado a dare il comando perfetto adesso qui mi viene fatto notare che lo scambio è in posizione dritta effettivamente lo scambio è in posizione dritta e se io premo mi va in deviata vado a ripetere la stessa cosa anche per l'altro scambio questo qua 1 2 3 4 5 si muove premo il comando destro e anche qua è tutto giusto vado a ripetere l'operazione anche per gli scambi dall'altra parte ma come faccio a mettere altri scambi? beh è semplice quando sono sul pannello stazione vado sui tre puntini e viene la scritta edit panel modifica il pannello io vado a cliccarci sopra e torno a questo menu qua quindi posso mettere altre icone ad esempio tocco qua nella lista ci sono quelle di destra io creo quello di sinistra quindi create accessori questa volta è un left quindi primo giusto e metto sinistra alto ovviamente il dcc devo salire quindi non sarà più l'1 ma sarà il 3 ricordiamoci di fare tan nella lista appare il sinistra alto ecco che il mio scambio è diventato che ho aggiunto il sinistra alto mettiamo anche il sinistra basso quindi creiamo accessorio nome sinistra sinistra basso e sempre un left ovviamente qui saliamo a indirizzo di cc4 done sinistra basso e qui mettiamo il sinistra alto ma se volessi modificare un nome io adesso ho messo sinistra alto con le lettere minuscole se io clicco sopra torno alla lista e se io tengo premuto compare il simbolo della matita ecco che sono ritornato al menu impostazione dello scambio ora vado a modificare il nome con le lettere maiuscole quando le modifiche che ho fatto sono terminate andrò a premere sulla freccettina indietro ed esco dalla modalità di modifica seleziono il mio, il mio sinistra alto qua metto il sinistra basso ed ecco che nel mio pannello stazione ora ho i quattro scambi ovviamente non funzionano quindi ci spostiamo sugli scambi in questione andiamo sul sinistra alto che è questo qua 1, 2, 3, 4, 5 sinistra alto ora andiamo sul sinistra basso 1, 2, 3, 4, 5 ed ecco che come potete notare dritto, dritto deviata dritto, deviata è analogo per quegli altri là esiste però una condizione particolare che può venirsi a creare ora vedete che questo scambio è impostato in deviata però l'icona del destra alto è dritta e se io lo metto in deviata eh, lo scambio si è messo dritto sono invertiti per risolvere questo problema bisogna 
andare a mettere lo scambio in modalità di programmazione 1, 2, 3, 4, 5 andare con i menu in programming track la cv da modificare è la 34 e dovremmo andare a mettere il valore 1 facciamo fine facciamo write arriverà un messaggio di errore perché ha una programmazione tutta sua se però noi torniamo nei comandi dello scambio e eh, eh, adesso qua è dritto ma anche l'icona è dritta se io lo metto in deviata anche lo scambio è in deviata quindi quando c'è un problema di questo tipo bisogna andare a modificare le cv la cv 34 il problema di fondo è che non è implementata una gestione program on main quindi vuol dire che lo scambio deve essere nel binario di programmazione perciò per certi versi è inutile che io possa mettergli l'indirizzo con lo scambio già posizionato sul tracciato se poi sono obbligato ad avere bisogno del binario di programmazione ora in questo frangente ci sono quattro scambi e via ho collegato tutto al binario di programmazione e non ho problemi però immaginatevi se avete lo scambio già impostato sul tracciato e dovete fare questa modifica o togliete lo scambio e lo collegate al binario di programmazione per invertire la cv oppure dovrete essere sicurissimi che sul tracciato non ci siano locomotive perché il binario di programmazione non fa distinzione a prescindere dal decoder lui programma che sia locomotiva, carro, carrozza o accessorio quindi sì, bello, gli do l'indirizzo direttamente da tracciato ma se poi devo invertire la cv? scambio triplo dobbiamo crearlo quindi edit panel eh, nuovo spazio non esiste lo creiamo create accessori andiamo nell'icona e mettiamo il turnout tre vie eh, il dcc valore 5 perché è il primo libero prestare attenzione che quello inglese avendo due decoder in realtà occupa due indirizzi quindi il prossimo accessorio che si creerà non sarà sul 6 ma sarà sul 7 nome lo chiamiamo triplo done lo salviamo facciamo fine ok noi siamo in questa situazione in cui abbiamo lo scambio triplo gli altri si comandavano toccandoli per selezionare la posizione del triplo dovremmo andare a cliccare sopra si farà vedere quello che vogliamo e fine ora come funziona? diamo corrente mettiamo uno dei due io consiglio di mettere il primo e il primo è questo qua della deviata a sinistra in modalità di programmazione a questo punto dobbiamo dargli il comando Nonostante la deviata sia quella di sinistra, noi daremo il comando della deviata di destra. A questo punto, dando il comando della deviata di destra, quando daremo il comando della deviata di sinistra, lui si mette in posizione centrale. Calma. Quando noi mettiamo la posizione centrale, lui si mette in deviata di sinistra. È invertito. Quindi cosa dobbiamo fare? Modalità di programmazione. programming track cv 34 1 write fine andiamo di nuovo a dare il comando della deviata di destra adesso se fate caso quando io do il comando della deviata di destra lui è in posizione dritta ed è giusto perché la deviata di destra è comandata dopo il primo scambio quando io do il comando per la deviata di sinistra lui gira e ovviamente se metto la via centrale lui si mette in centro ora dobbiamo fare la stessa cosa su quest'altro qua la deviata di destra quindi cosa facciamo? modalità di manovra diamo il comando anche qui della deviata opposta quindi la deviata di sinistra eccola qua adesso cosa vediamo? che quando lo scambio è in deviata di sinistra in realtà i due sono in conflitto e se io metto la deviata di destra quello di destra mi va dritto è invertito anche lui quindi anche qua programma in track cv34 valore 1 
questo deve essere in modalità di programmazione fine write ok ecco fatto ridiamo il comando della deviata opposta ed ecco che in deviata a sinistra quello di destra è dritto e quello di sinistra è in sinistra nella deviata dritta quello di sinistra è dritto ma nella deviata a destra quello di destra è a destra Deve, bisogna mettere il comando invertito fatto questo il nostro scambio si girerà in due tempi però fate attenzione adesso in deviata a sinistra la deviata di destra è fatta mettendo quello di sinistra in deviata dritto quello di destra in deviata a destra e infatti in due tempi due clack questo è il procedimento per lo scambio inglese e analogo a quello dello scambio normale un pochino più fastidioso perché va configurato in due tempi quindi prima quello, eh, il primo scambio che si trova lasciando l'altro inalterato quando questo corrisponde alle due posizioni si posiziona l'altro anche lo scambio triplo è fatto ci non ci resta che lo sgancia vagoni lo studio del sistema dello sgancia vagone digitale Roco mi ha richiesto una certa fatica perché il manuale è scritto piuttosto male ed è difficile da comprendere. Partiamo dalla base. Questi oggetti, gli sgancia vagoni, vengono venduti eh, con indirizzo di fabbrica 80. In realtà parlo del decoder a indirizzo 80 di fabbrica. C'è un problema però. Nel manuale c'è una voce con scritto tale valore è valido nei Roco, eh, nel Roconet nei sistemi rock. Per gli altri bisogna shiftare di 4 digit in giù, 4 cifre in giù. Ora, la parola shiftare vuol dire di solito spostare, soprattutto in caso di digitale, quindi di binario, la cifra di 4 posizioni. Il valore 80 decimale in binario shiftato di 4 posizioni corrisponde a 5 in decimale. Prendete un convertitore eh, decimale eh, binario, prendete il valore in binario, spostatelo a destra di 4, quindi eliminate 4 cifre, mettete quel valore in un convertitore binario, binario decimale, vedrete che vale 5. In realtà quello che la Rocco voleva semplicemente dire è fate 80 meno 4, quindi 76, ma non ce l'hanno fatta a scriverla in maniera chiara. Questo vuol dire che gli sganciavagoni avranno indirizzo di fabbrica 76. C'è poi un'altra cosa importante da sottolineare. A differenza degli scambi, la modalità di programmazione di questi oggetti qua si raggiunge andando a dare più volte il comando di eh, attivazione dello sgancio a vagone. La Rocco dice metti entro 5 secondi 5 volte una posizione, quindi è tipo su giù, su giù, su giù, su giù per tipo 5 volte. Capite che se io ho più sgancio a vagoni sul mio tracciato questo comando va a tutti entrano tutti in modalità di programmazione e quindi la Rocco che cosa fa? ah, usa queste 5 volte questa roba sull'indirizzo del tuo sganciavagone perfetto ma se io li sto mettendo nuovi e hanno tutti l'indirizzo 80 entrano tutti in modalità di programmazione quindi quando poi io vado all'indirizzo lo prendono tutti pertanto devi programmarti uno per uno all'inizio in maniera separata Dopo, quando tutti avranno un proprio indirizzo, allora lì puoi pensare di modificarli in maniera più tranquilla, della serie agendo sul singolo. Ma di base non puoi, è fatto malissimo questo sistema. Mentre negli scambi c'era la levetta, muovevi la levetta e succedeva qualcosa, qua no. Qui c'è una levetta, ma non funziona, non va ad agire sul decoder. Modalità di programmazione ci viene segnalata da questo oggetto che sale e scende ma anche lì non è chiaro, cioè non è che sale e scende in maniera definita e se tu provi a contare 5 volte non funziona nulla perciò tu ne fai un po' inizia a muoversi così e quando inizia a muoversi così allora dai il comando come avevamo visto per gli scambi sull'icona io l'ho collegata a quella chiamata tronco 1 quindi sul tronco 1 c'è questo però se io adesso voglio mettere l'altro devo togliere questo mettere quello nuovo 
dare corrente, mandare questo in programmazione, agire sul comando 2 e adesso questo risponde al tronco 2, perciò se adesso vado a mettere entrambi insieme vedrete che agiscono in maniera indipendente, ma devo farlo prima di metterlo. Perciò può essere utile un eh, su questo tipo di centrale un'icona base che io ho chiamato sganciavagoni qua, che ha l'indirizzo 76, che è quello di fabbrica, perché così si deve, si deve usare quello all'inizio per la prima volta, e poi si creano i vari oggetti per i vari tronchi. Però ragazzi che fatica! Terminiamo il video con un paio di info sulla questione per pannelli. Allora, i pannelli, vi ho fatto vedere all'inizio come si creano e come si mettono le varie icone. Ora, io ne ho creato un altro, dove c'è appunto il concetto di sgancio a vagoni, però il discorso è, se adesso volessi rimuovere il principale col 76, si va sulle tre linette, Edit Panel, a questo punto si va a tenere premuto sul simbolo che ci interessa. Arriveranno queste, questa matita, se noi andiamo sulle tre linette, remove link, il link è stato rimosso, poi freccetta indietro, done, e la cosa sgancia vagoni a ah, tronco 1 e tronco 2. Adesso gli sganciavagoni qua dovrebbero essere tre, io posso andare a creare un nuovo sganciavagoni, quindi linette, edit panel, tocchiamo qua, facciamo attenzione che rimuovendo il link noi non rimuoviamo l'oggetto sganciavagoni, tanto è vero che è ancora qua, sganciavagoni è 76, però lo lasciamo lì perché non ci interessa, a noi serve qualcosa di nuovo, quindi tre puntini, create accessori, tronco 3, abbiamo a questo punto creato un nuovo oggetto chiamato tronco 3, eccolo qua, danno, ed ecco che l'oggetto sgancia poco è tronco 1, tronco 2, tronco 3. Per finire finire, ultima cosa, vi ho fatto vedere come creare dei collegamenti e delle icone, come eliminarli, e se volessi spostarli da un pannello all'altro, beh il concetto è semplice, l'unione di aggiunta e rimozione quindi se noi volessimo per esempio spostare dal pannello stazione la voce triplo non ci resta che tre cose edit panel andare sulla voce triplo tenendo premuto tre puntini remove link freccia indietro done e dal pannello stazione non c'è più il triplo ma il fatto che non ci sia non vuol dire che è stato eliminato assolutamente no se io vado su sgancio vagoni, tre puntini, edit panel, vado in uno degli slot vuoti, mi fa vedere tutte quelle cose che sono memorizzate, tutti gli accessori, e vedrete che da qualche parte, eccola sotto, triplo, danno, io nel pannello sgancio vagoni ho messo il triplo, il primo in realtà è solo per comodità quando devi montare un nuovo sgancio vagoni infatti si chiama sgancio fabbrica perché non serve, è una cosa di servizio questo è come spostare una cosa dall'altra ovvio che se io voglio eliminare proprio completamente l'oggetto lo posso fare eh, andando su tre puntini edit panel, ovviamente puoi anche eliminare il pannello, c'è cioè la voce lì edit panel sgancio vagoni, tengo premuto sull'oggetto in questione tre puntini, eh, delete accessori, elimino completamente dal triplo, ovviamente non lo faccio, torno indietro, però così facendo elimino proprio dalla memorizzazione il triplo, se io non lo faccio semplicemente rimuovo il collegamento rapido. Direi che per questo video è tutto, ci siamo già dilungati per almeno mezz'ora o poco ci manca, configurare oggetti Rocco con questa centrale è un incubo? Spero che questo video possa essere d'aiuto ad altri sfortunati che come questa persona e come il sottoscritto si, devono, si siano ritrovati in questa condizione estrema e molto molto scomoda.